ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ മണിച്ചിത്രത്താൾ എന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൈക്കോ ത്രില്ലർ ഇറങ്ങിയതോടു കൂടിയിട്ടാണ് നാഗവല്ലി എന്ന പേര് മലയാളി കേൾക്കുന്നത് വെറും ഒരു സിനിമാ കഥാപാത്രം എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നാഗവല്ലി എന്ന പേര് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പരതുമ്പോൾ ഒരു നാഗവല്ലിയെ നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ സിനിമ പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല നാഗവല്ലിയുടെ യഥാർത്ഥ കഥ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഫ് വേൾഡ് ഓഫ് ലുഹിയർ ചരിത്രത്തിൻ്റെ താളുകൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് മറിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രങ്ങളിലെല്ലാം നാഗവല്ലി എന്നൊരു പേര് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാഗവല്ലിയുടെ കഥകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മുട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള ആലുമൂട്ടിൽ മേടയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഥ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കഥ ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് തൊട്ടുകൂടായ്മയും അതുപോലെ തീണ്ടിക്കൂടായ്മയും ഐത്തവും ഒക്കെ നിലനിന്നിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെയധികം പേരെടുത്ത് ായിരുന്ന പയറ്റി തെളിഞ്ഞ രണ്ട് യോദ്ധാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു യോദ്ധാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇത്തരത്തിൽ പയറ്റി തെളിഞ്ഞ യോദ്ധാക്കളായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുള്ള ആളുകളായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നതൊന്നും അന്നത്തെ ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഈ രണ്ട് യോദ്ധാക്കളെയും തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നത് രാജാവ് രണ്ട് ഭടന്മാരെയൊക്കെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാജാവ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവരെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവരുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞ് ആ കഴിവുകൾ അവരുടെ ആ പ്രകടനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഭടന്മാർ വളരെയധികം മോശം രീതിയിലായിരുന്നു ഈ രണ്ട് യോദ്ധാക്കളോടും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും യോദ്ധാക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യം രാജാവിന് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നത് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നായിരുന്നു ആ രണ്ട് യോദ്ധാക്കളും അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ ഒരേ ഒരു സഹോദരിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് രണ്ട് യോദ്ധാക്കളും കൂടി യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ യോദ്ധാക്കളുടെ മുന്നിൽ ഒരു വഴിയും ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഇനി മുന്നിൽ മരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടി മരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആചാരം ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ വളരെയധികം അഭിമാനം കൊണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി മരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാട്ടുകാരും വളരെയധികം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബഹുമാനത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള യോദ്ധാക്കളെ പൊതുവെ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിലനിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങൾ ഇന്നും നമ്മൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ രാജാവ് തങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നും മരണമല്ലാതെ ഇനി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആ രണ്ട് യോദ്ധാക്കളും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഭടന്മാരെ മുഴുവൻ വധിച്ച ശേഷം പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ഈ ഒരു വിവരം അറിഞ്ഞ ഇവരുടെ ഒരേ ഒരു സഹോദരി ഉടൻ തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂടുകയാണ് അതിനുശേഷം രാജ്ഞിയോടെ സങ്കടം ഉണർത്തുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം രാജാവ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് അതിലേറെ സങ്കടമാവുകയാണ് കാരണം ഇവരുടെ പ്രകടനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കഴിവുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു രാജാവ് ഈ രണ്ട് യോദ്ധാക്കളെയും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ രണ്ട് യോദ്ധാക്കളുടെ കാലത്തിൽ മനന്നൊന്ത രാജാവ് അവരുടെ സഹോദരിക്ക് മുട്ടം ദേശത്ത് ഒരുപാടധികം സ്ഥലവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാടധികം സമ്പത്തും കരമൊഴിഞ്ഞ് നൽകുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഈഴവ കുടുംബത്തിന് ധാരാളം സ്വത്ത് ലഭിക്കുന്നതും അവിടെ ആലുമൂട്ടിൽ മേട ഉയർന്നു വരുന്നതും ഒക്കെ വർഷങ്ങൾ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് തന്നെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഏറെക്കുറെ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴാണ് നാരായണി അമ്മയുടെ കാലഘട്ടം അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തന്നെയായിരുന്നു നാഗവല്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞു ചാന്നാറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏറെക്കുറെ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥകളെ കുറിച്ചാണ് 
ആ ഒരു കാലയളവിൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേശത്ത് കാറുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് രണ്ട് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്നാമത്തേത് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ആലുമൂട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാറായിരുന്നു ഈ ഒരു കാലയളവിൽ തന്നെ രാജാവുമായിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കൊച്ചുകുഞ്ഞ് നേടിയെടുക്കുകയും ചാന്നാർ എന്നൊരു പട്ടം രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊതുകാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടുന്നതിനുള്ള ഒരു അധികാരം തന്നെയായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ചാന്നാർ എന്ന പേരിലുള്ള ആ ഒരു പട്ടം ഇത്തരത്തിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കളും കൈവശം വെച്ച് വിലസി നടക്കുന്നതിനോട് ും അവരുടെ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും ഒന്നും തീരെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്കൊന്നും ഇത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനോട് തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും ഈ ഒരു കാലയളവിൽ അവർ മിണ്ടാതിരുന്നതിനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ കാലശേഷം ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവനും നാരായണിയമ്മയുടെ മരുമക്കളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ എത്തുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മരുമക്കത്തായും സമ്പ്രദായമായിരുന്നു നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നാരായണിയമ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി വരുന്ന അവരുടെ മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ ശാന്തമായിട്ട് ഇരുന്നിരുന്നതും എന്നാൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാറിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആലുമൂട്ടിൽ മേടയിൽ നൂറിലധികം വരുന്ന ബാല്യക്കാരോടൊപ്പം ഒരു പ്രഭു സമാനമായിട്ടുള്ള ജീവിതമായിരുന്നു അയാൾ നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാടധികം ശത്രുക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടി കൂടി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ ശത്രുക്കളെ നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് പെടുന്ന ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളായിട്ട് വന്നിരുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രഭു സമാനമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭരണവും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്ന ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണരും അതുപോലെ തന്നെ ജന്മിമാരുമായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ശത്രുക്കളായിട്ട് കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ വളരെയധികം സൂത്രശാലിയായിട്ടുള്ള കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാർ ഇവരെല്ലാവരും തനിക്കെതിരെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ചതികളിൽ നിന്നും തന്ത്രപൂർണമായിട്ട് തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു വരികയാണ് കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാറിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പകൽ മുഴുവൻ ഒരു നാടുവാഴിയെ പോലെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ പരിപാടി രാത്രി കാലങ്ങളാകുമ്പോൾ ആലുമൂട്ടിൽ മേടയിലുള്ള ചിത്രശാലയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കലാപരിപാടി നൃത്തമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഇത്തരത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഒരു നൃത്തം കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാർ പോകാനിടയാവുകയാണ് അവിടെ വെച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാഗവല്ലിയെ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാർ കാണാനിടയാകുന്നത് നാഗവല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ദരിദ്രയായിട്ടുള്ള ആ യുവതിയെ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ നൃത്തം കണ്ടപ്പോൾ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാർ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മേടയിലേക്ക് പോയിരുന്നു ദിവസം അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദരിദ്രത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്ത് നിന്നിരുന്ന നാഗവല്ലി ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ആലുമൂട്ടിൽ തറവാട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് പിന്നീടുള്ള ഓരോ രാത്രികളിലും ആലുമൂട്ടിൽ തറവാട്ടിലെ ആ ഒരു ചിത്രശാലയിൽ നാഗവല്ലിയുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ നൃത്തം അരങ്ങേറിയിരുന്നു തീർത്തും ദരിദ്രയായിരുന്ന നാഗവല്ലി ആലുമൂട്ടിൽ മേടയിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചു വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയും കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാറിനെ വശീകരിച്ചെടുക്കണം എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമായിരുന്നു നൃത്തം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നൃത്തത്തിലൂടെ തന്നെ നാഗവല്ലി കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാറിനെ വശീകരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും വർഷങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ നാഗവല്ലിയിലും അദ്ദേഹത്തിന് മക്കൾ ജനിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് തീർത്തും വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനവുമായിട്ട് കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാർ മുമ്പോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആയിട്ടുള്ള അവകാശം എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എന്നതാണ് അതായത് മരുമക്കത്തായും സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും മക്കത്തായും സമ്പ്രദായത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമായിരുന്നു കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാർ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യത്തോടു കൂടി തന്നെ നാരായണിയമ്മക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മക്കൾക്കും അതുപോലെ അവരുടെ മരുമക്കൾക്കും കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാറിനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ദേഷ്യവും പകയും ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ആളിക്കത്തുകയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാറിനെ വക വരുത്താം എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു
ആയിരുന്നു നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമയിലെ നായികയായിരുന്ന നാഗവല്ലി തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വില്ലത്തിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാമനാഥൻ എന്ന് പേരുള്ള നർത്തകൻ ഈ ഒരു കാലയളവിൽ ആലുമൂട്ടിൽ മേടയിൽ താമസിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നർത്തകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഗവല്ലിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രണയം തോന്നുകയും ഈ ഒരു പ്രണയം കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാർ പിടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ നാഗവല്ലിക്ക് കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നാഗവല്ലിയും രാമനാഥനും കൂടെ തന്നെയാണ് കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ചാന്നാറിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിനിമയിൽ കണ്ടതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരിക്കലും നാഗവല്ലി പിടിക്കപ്പെടുകയോ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റോടെ അതിന്റെ പേണ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴ്ന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളുമായിട്ട് കണ്ടുമുട